Hola carambolas, bienvenidos al canal donde al atún no nos lo tomamos al tuntún y donde mayar. Hoy os traemos el entrante que triunfará estas navidades en vuestras mesas. Haremos tartar de atún. Vamos al lío. Los ingredientes que necesitaremos para 4 personas serán 200 gramos de atún fresco, medio aguacate, media cebolleta, un tomate, 4 yemas de huevo, 50 ml de soja, 10 ml de zumo de limón y un molde redondo de 8 x 3,5 cm. En primer lugar vamos a cortar en taquitos muy pequeños el atún y para facilitarnos el corte quitaremos primero la parte más curva y luego también la trocearemos. Vamos a poner el atún en un bol y la vamos a macerar con la salsa de soja y con el zumo de limón filmadito en la nevera durante media hora como mínimo. Y mientras esto se enfría vamos a cortar el resto de verduritas del mismo tamaño. Comenzaremos por el tomate que cortaremos en cuatro, le quitaremos el pedúnculo y la carne. Esto lo podemos usar para tostadas, para tituras, para un zamorejo, un gazpacho en la parte más sabrosa del tomate, así que no desperdicies. Luego vamos a quitarle la piel, empujando con la mano y poniendo el cuchillo a ras de la piel. La parte que utilizaremos es la parte más carnosa. Haremos tiritas y de esta forma luego los cuadraditos, como ya he dicho, el mismo tamaño del atún. A continuación continuaremos cortando de la misma forma la cebolleta y seguidamente el aguacate cuando hayamos terminado de cortar todo ya podremos sacar el atún del frigorífico y vamos a mezclarlo todo escurriéndolo muy bien aplastándolo con la mano mezclamos con una cuchara y ahora vamos a poner nuestra molde en un plato iremos rellenando y aplastando para que conserve nuestra forma cuando quitemos el aro terminaremos poniendo por encima la yema de huevo con mucho cuidadito rompemos, mezclamos y ya podemos servir una opción de acompañamiento son las tortas de pan que eso nunca falla con profit un entrante que también podéis hacer los aperitivos y lo ponéis en cucharitas o en bolo van. también podéis usar tartaletas o tartaletas en forma de cucharitas que podéis encontrar en cualquier supermercado también podéis usarlo de entrante de manera individual haciendo las porciones más pequeñitas y si no sois muy de timatún también podéis sustituirlo por salmón si os agrada más así que contadme atún o salmón si os ha gustado esta receta dadle mucho amor suscribiros al canal seguidnos en instagram y nos vemos en el próximo vídeo besitos de chocolate